నమస్తే ట్వంటీ ఫోర్త్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ది హిందూ ఎడిటోరియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ తెలుగుకి స్వాగతం సో ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోయే టూ ఇంపార్టెంట్ ఎడిటోరియల్స్ ఫస్ట్ వన్ కీప్ అప్ ద ప్రెషర్ అలాగే సెకండ్ వన్ యూత్ కెన్ బీ ఎ క్లియర్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ఇండియా సో ఇవి రెండు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎడిటోరియల్స్ అలాగే మనము ఒక ఎడిటోరియల్ని తీసుకొని దానికి సంబంధించిన కంప్లీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా డిస్కస్ చేసుకుంటాము సో ఇవాళ ఫస్ట్ ఎడిటోరియల్ కీప్ అప్ ద ప్రెషర్ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు అంటే పాకిస్తాన్కి సంబంధించి పాకిస్తాన్ని ఎఫ్ఏటీఎఫ్ ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనే ఒక సంస్థ దాన్ని గ్రే లిస్ట్లో పెట్టింది పాకిస్తాన్ మీద ఒక ప్రెషర్ పెట్టింది మీరు ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించడం ఆపేయాలి ఇవన్నీ కూడా ప్రెషర్ పెట్టింది సో ఆ ప్రెషర్ని మనం అలాగే ఉంచేలాగా చూడాలి అన్న కాంటెక్స్ట్లో ఈ ఎడిటోరియల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఈ ఎడిటోరియల్ని కంప్లీట్గా డిస్కస్ చేసే ముందు అసలు ఎఫ్ఏటీఎఫ్ అంటే ఏంటి అంటే ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇది ఏంటి ఎలా పనిచేస్తుంది దీన్ని ఎవరు స్థాపించారు ఇది ఎందుకు అందరినీ బ్లాక్ లిస్ట్లో గ్రే లిస్ట్లో పెట్టే అధికారం దీనికి ఉంది పాకిస్తాన్ని ప్రస్తుతం పెట్టింది గ్రే లిస్ట్లో అలాగే గ్రే లిస్ట్లో ఇంకా మిగిలిన కంట్రీస్ ఏమున్నాయి అలాగే ఎవరినైనా అసలు బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టిందా పెడితే అవి ఏ కంట్రీస్ వీటన్నిటికి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ని మనం ఒక చిన్న మైండ్ మ్యాప్లో డిస్కస్ చేశాక అప్పుడు ఈ ఎడిటోరియల్ని లైన్ టు లైన్ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో నా ఇస్ అ కంప్లీట్ మైండ్ మ్యాప్ మైండ్ మ్యాప్ ఆఫ్ ఎఫ్ఏటీఎఫ్ సో ఈ మైండ్ మ్యాప్ ఈ మైండ్ మ్యాప్ గురించి కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం ఈ వీడియో చూస్తుంటే కనుక అసలు నేను ఈ మైండ్ మ్యాప్స్ చేస్తూ ఉంటాను కదా వీటి వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటో చెప్తాను మైండ్ మ్యాప్ అంటే ఏం లేదండి ఒక సింగిల్ పేపర్లోనే మొత్తం ఒక టాపిక్కి సంబంధించి ఒక సింగిల్ పేపర్లోనే ఒక టాపిక్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని రాసుకోవడం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎఫ్ఏటీఎఫ్ అని రాశాను కదా దీనికి సంబంధించిన హిస్టరీ అంతా లెఫ్ట్లో రాస్తాను దీనికి సంబంధించి కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఏం జరుగుతున్నాయి అనేది రైట్ సైడ్లో రాస్తాను అనమాట సో మనం ఎఫ్ఏటీఎఫ్కి సంబంధించి ఎప్పుడైనా రివిజన్ చేసుకోవాల్సి వస్తే లేదా రిఫర్ చేసుకోవాల్సి వస్తే ఓన్లీ ఈ ఏ ఫోర్ సైజ్ షీట్ని చూస్తే సరిపోతుంది సో ఇలా ఏ ఫోర్ షీట్స్ పేపర్స్ని మీరు ఓన్గా రాసుకోవచ్చు లేదా ఏదైనా ఒక బుక్లో కానీ ఇలా రాసుకుంటూ ఉండొచ్చు సో దట్ మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అలాగే నేను ఈ మైండ్ మ్యాప్ యొక్క పీడిఎఫ్ని నేను ఆల్రెడీ డిస్క్రిప్షన్ లింక్లో పెడతాను అలాగే అపర్ణ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ అని టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను ఎవరికైనా కావాలంటే చూడండి ఓకే ఎఫ్ఏటీఎఫ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఎఫ్ఏటీఎఫ్ ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ దీన్ని ఎవరు స్థాపించారు అంటే దీన్ని జీ సెవెన్ కంట్రీస్ అనేవి స్థాపించాయి ఎందుకు స్థాపించారు అంటే ఇది ఒక ఇంటర్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అసలు ఇంటర్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఎందుకు వచ్చింది అనే దానికి సంబంధించి జీ సెవెన్ స్థాపించింది కదా హూ హూ అంటే జీ సెవెన్ సో జీ సెవెన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో పెట్టింది అసలు జీ సెవెన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాక అది ఎందుకు ఫినాన్షియల్ యాక్స్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ పెట్టాల్సి వచ్చిందో చూద్దాం జీ సెవెన్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సెవెన్ కంట్రీస్ ఏంట గ్రూప్ ఆఫ్ సెవెన్ కంట్రీస్ అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులోనే మనకి ప్రపంచంలో ఫస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది ఎక్కడ అంటే మొట్టమొదటిసారిగా బాగా పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి బాగా జరిగి పారిశ్రామికంగా ఎక్కువ డెవలప్ అయిన కంట్రీస్ ఏంటవి యూరోపియన్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ సో యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఏమేంటివి అంటే ఫ్రాన్స్ వెస్ట్ జర్మనీ ఇటలీ జపాన్ అలాగే యూకే అండ్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అయిన యునైటెడ్ స్టేట్స్ కెనడా ఇవన్నీ కూడా బాగా ఫిన్ ఎకనామిక్గా డెవలప్ అయ్యాయి సో డెవలప్ అయిన తర్వాత వీటికి ఒక ఫారం ఉండాలి మేజర్గా ఇండస్ట్రియల్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ఒక ఫారం అంటే వాళ్ళందరికీ కలిపి ఒక కామన్ గ్రూప్ ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లోనే ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ సెవెన్ని స్థాపించుకున్నారు సో దీన్ని దీని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ నెట్ వెల్త్ ఈ జీ సెవెన్లోనే ఉంది జీ సెవెన్ అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న సంపదలో యాభై ఎనిమిది శాతం కంటే ఎక్కువ ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ సెవెన్ కంట్రీస్ దగ్గరే ఉంది అంటే ఇవన్నీ కూడా అంత సంపన్న దేశాలు అలాగే ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి గ్రేటర్ దాన్ ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ చూడండి ఇందులో చైనా లేదు వితౌట్ చైనా గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అంటే
ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వీళ్ళే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఈ జీ సెవెన్ కంట్రీసే సో ఈ జీ సెవెన్ కంట్రీస్ అన్నీ కలిపి మనకొక కామన్గా ఇండస్ట్రియల్ ఎకనామిక్ ఫారం అనేది ఉండాలి డెవలప్ అయిన కంట్రీస్ కాబట్టి అని చెప్పి పెట్టుకున్నారు సో వీళ్ళ యొక్క ఆర్థికంగా వీళ్ళకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఒకళ్ళనొకళ్ళు సహాయం చేసుకోవడం కానీ కామన్గా చేసుకుంటున్నారు అన్నీ చేసుకుంటున్నప్పుడు వీళ్ళకి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వచ్చాయి ఏంటి అది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏమొచ్చింది అంటే మనీ లాండరింగ్ మనీ లాండరింగ్ అంటే ఏంటండి అక్రమంగా మనీ మనీ యొక్క లావాదేవీలు జరపడం వీటిని మనం హవాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ హవాలా లావాదేవీలు అని కూడా అంటాం సో ఈ అక్రమంగా మనీ లాండరింగ్ జరగడం వల్ల ఎకనామిక్గా చాలా కుంటు పడుతున్నాయి దేశాలు దీనివల్ల అవినీతి అనేది ఎక్కువైపోతుంది సో ఈ హవాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఈ మనీ లాండరింగ్ని తగ్గించడం కోసం ఇవి ఒక మనం ఒక ఇంటర్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ని పెట్టుకుందాము సో దట్ ఈ మనీ లాండరింగ్ అనే దాన్ని మనం ఫైట్ చేయొచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనే దాన్ని స్థాపించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో సో అందుకని వచ్చింది మన ఎఫ్ఏటిఎఫ్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నది ఆ తర్వాత నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో ఎఫ్ఏటిఎఫ్ వచ్చిన తర్వాత ఓకే అది మనీ లాండరింగ్కి సంబంధించి బాగానే అది ఫైట్ చేస్తోంది ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ వన్లో మనకి నైన్ బై లెవెన్ అటాక్స్ అంటాం అంటే సెప్టెంబర్ పదకొండవ తేదీ సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఒకటి పదకొండవ తేదీ రెండు వేల ఒకటిన అటాక్స్ జరిగాయి ఎక్కడ యునైటెడ్ స్టేట్స్ న్యూయార్క్లో ట్విన్ టవర్స్లో అటాక్స్ జరిగాయి అల్ ఖైదా చేసింది ఇది బిన్ ల్యాడెన్ సో రెండు విమానాలు బిల్డింగ్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి చూసాం కదా సో అప్పుడు ప్రపంచం అంతా కూడా ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది ఉగ్రవాదం అనేది ఎంతలాగా వ్యాపించేసిందో తెలుసుకొని ఈ ఫినాన్షియల్ యాక్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనేది ఇప్పటి వరకు మనీ లాండరింగ్ మీదనే ఫైట్ చేస్తుంది కానీ ఇప్పుడు యాంటీ టెర్రరిజం టెర్రరిస్ట్ ఫినాన్సింగ్ అంటే ఈ టెర్రరిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మనీ వెళ్తుండ బట్టే కదా వాళ్ళు కార్యకలాపాలు అన్నీ చేస్తున్నారు సో మనీ లాండరింగ్తో పాటు ఈ టెర్రరిస్ట్ ఫినాన్సింగ్ ఉగ్రవాదాలకి డబ్బు వెళ్ళడం ఉగ్రవాదులకి ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకి సో దీన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుంది ఈ టూ థౌజండ్ వన్ అటాక్స్ తర్వాత ఈ ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనేది సో అప్పటి నుంచి ఇది మ్యాండేటరీగా మనీ లాండరింగ్ని తర్వాత టెర్రరిస్ట్ ఫినాన్సింగ్కి వ్యతిరేకంగా ఫైట్ చేస్తుంది ఈ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అనేది ఓకే ఎవరు స్థాపించారో చూసాము ఎందుకు స్థాపించారో చూసాము ఎక్కడ స్థాపించారు అంటే ఫ్రాన్స్ ఎందుకని అసలు ఫ్రాన్స్లోనే స్టార్ట్ అయింది జీ సెవెన్ కూడా సో ఆబ్వియస్లీ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ కూడా జీ సెవెన్లోనే స్టార్ట్ అయింది ఈ జిఏఎఫ్ఐ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ అనేది ఈ ఎఫ్ఏటిఎఫ్కి మారు పేరు జర్మన్ నేమ్ అనమాట ఇది జిఏఎఫ్ఐ గఫీ అనేది జర్మన్ నేమ్ దానికి సంబంధించిన ఫ్రాన్స్ ఫ్రెంచ్ నేమ్ సో ఈ ఫ్రాన్స్లో స్టార్ట్ అయింది సో దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ కూడా ఫ్రాన్స్ ప్యారిస్లో ఉంది ఈ ఓఈసిడి హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడే సేమ్ ఈ ఎఫ్ఐటిఎఫ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కూడా ఉంది ఓకే ప్రజెంట్ ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే థర్టీ నైన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఈ ఎఫ్ఐటిఎఫ్లో ఎవరెవరు అంటే థర్టీ సెవెన్ కం థర్టీ సెవెన్ ఏమో కంట్రీస్ ఇండివిజువల్ కంట్రీస్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్న జీ సెవెన్ కాకుండా రిమైనింగ్ కంట్రీస్ అన్నీ ఉన్నాయి ప్లస్ టూ రీజనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఏంటవి అంటే యూరోపియన్ యూనియన్ ఒకటి ఉంది అలాగే గల్ఫ్ కౌన్సిల్ ఈ రెండు కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఇందులో ఓకే అసలు ఎందుకు మరి ఇందులో మెంబర్ అవ్వాలి ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్లో అంటే ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్లో మెంబర్ అయ్యి ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ నుంచి మేము మనీ లాండరింగ్కి అలాగే టెర్రరిస్ట్ ఫినాన్సింగ్కి ఆపోజిట్గా ఉన్నాము అని ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్తో రైట్ అనిపించుకున్న కంట్రీ ఏదైతే ఉందో ఆ కంట్రీకి మన వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి కానీ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఇలా పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ సమ్ ఎన్జిఓస్ నుంచి ఆ కంట్రీకి హెల్ప్ అనేది వెళ్తుంది సో ఫినాన్షియల్గా ఒక కంట్రీ బూస్ట్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ మెంబర్షిప్ అనేది దట్స్ వై ఎఫ్ఏటిఎఫ్ మెంబర్షిప్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ కంట్రీ అందుకని మెంబర్షిప్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే ఇండియా కూడా మెంబర్ అయ్యింది ఎఫ్ఏటిఎఫ్లో ఓకే మరి హౌ ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనేది అంటే ఇవి ఏం చేస్తుంది బై సెట్టింగ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ పాలసీస్ ఇంటర్నేషనల్గా అన్ని కంట్రీస్ కామన్గా ఫాలో అవ్వాల్సిన కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఆర్ పాలసీస్ని పెడుతుంది దేనికి అంటే మనీ లాండరింగ్కి టెర్రరిస్ట్ ఫినాన్స
ఒక నేషనల్ లెజిస్లేషన్ చేయాలి జాతీయ పరంగా ఒక చట్టాన్ని చేయాలి దీనికి మనీ లాండరింగ్కి టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్కి ఆపోజిట్గా ఏమని అంటే ఈ మనీ లాండరింగ్ అండ్ టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ అవి క్రిమినల్ అఫెన్స్ అవి నేరాలు అని చెప్పి ఒక చట్టాన్ని చేసి చేయడమే కాకుండా దాన్ని స్ట్రిక్ట్గా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేయాలి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే అమలు ఆ చట్టాన్ని స్ట్రిక్ట్గా అమలు చేయాలి సో అలా గైడ్ లైన్స్ చేసింది ఇవే కాకుండా ఇంకేం గైడ్ లైన్స్ చేసింది అంటే సో ఇలా మనీ లాండరింగ్ అండ్ టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్కి ఆపోజిట్గా చట్టం చేసి అవి నేరాలు అని చెప్తూ అన్ని బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీద కూడా ఒక నిఘా అనేది ఉండాలి అందుకనే మనకి టూ థౌజండ్ వన్ తర్వాత నుంచి కేవైసి అని బ్యాంక్స్ అడగడం స్టార్ట్ చేశారు కదా నో యువర్ కస్టమర్ అని కేవైసివి అడుగుతున్నారు టూ థౌజండ్ వన్ నుంచే మనకి స్టార్ట్ అయింది కేవైసి అనేది ఎందుకు అంటే ఇది ఎప్పుడైతే చట్టాన్ని చేయమని చెప్పిందో ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్లో మెంబర్ అయిన ఇండియా కూడా చట్టాన్ని చేసింది ఏమని అంటే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ అనేది టూ థౌజండ్ టూ సో ఈ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ టూ నుంచి మనకి అన్ని బ్యాంక్స్లో కూడా ఎవరెవరికైతే బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంటుందో అందరినీ కేవైసి అనేవి అడుగుతాయి బ్యాంక్స్ సో ఆ నో యువర్ కస్టమర్ ఆ కస్టమర్ ఎవరు ఏంటి అనేవన్నీ కూడా బ్యాంకుకు తెలియాలి సో దట్ వాళ్ళు ఈ హవాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని తగ్గిస్తారు మనీ లాండరింగ్ అనేది తగ్గుతుంది అని చెప్పి సో అలాగే ఫినాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ అనే దాన్ని ఒకటి పెట్టాలి ఈ ఎన్ఫోర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఉంటుంది కదా ఈడీ ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్లో ఫినాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ అనే దాన్ని ఒకటి పెట్టి అది ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈ మనీ లాండరింగ్ అండ్ టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ కేసెస్ ఏవైతే వస్తాయో వాటిని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి ఈ ఫినాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ అలాగే ఒకవేళ ఈ మనీ లాండరింగ్ టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ అనేది వేరే దేశాలతో కూడా సంబంధం ఉంటే మనకి ఒక కేసు తీసుకుంటే సో ఆ దేశంలో ఉన్న కౌంటర్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా అంటే ఆ దేశంలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఆ దేశంలో ఫినాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ సో దానితో ఇది డైరెక్ట్గా పనిచేస్తుంది ఈ ఫినాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ అని చెప్పి చెప్పింది ఓకే ఎగ్జాంపుల్గా ఇండియా ఏం చేసిందంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ అని పెట్టింది సో దానికి అమెండ్మెంట్స్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడెప్పుడు అమెండ్మెంట్స్ చేస్తుంది ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనేది మనీ లాండరింగ్కి సంబంధించి ఎప్పుడెప్పుడైతే అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉంటుందో దాని ప్రకారం మన గవర్నమెంట్ కూడా ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్కి అమెండ్మెంట్స్ చేస్తూ ఉంటుంది అలాగే టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్కి సంబంధించి కూడా యాక్ట్ మనకి ఒక చట్టం చేసింది ప్రభుత్వం ఏంటిదంటే యుఏపిఏ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అని చెప్పి దానికి రీసెంట్గా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లోనే అమెండ్మెంట్స్ కూడా చేశారు సో నేను ఆల్రెడీ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్కి సంబంధించి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఏమేమి అమెండ్మెంట్స్ చేశారు దానివల్ల పాజిటివ్స్ ఏంటి నెగిటివ్స్ ఏంటి అని చెప్పి కూడా మనం ఒక మైండ్ మ్యాప్ చేసుకున్నాము చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చూడండి నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో ఇలా ఎనీ కంట్రీ ఒకవేళ అది ఒక చట్టం చేయకపోయినా అలాగే దాన్ని స్ట్రిక్ట్గా ఎన్ఫోర్స్ అమలు చేయకపోయినా ఇవన్నీ చేయకపోతే ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ కంట్రీని తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ ఆ కంట్రీకి నోటీస్ పంపిస్తుంది సో మేము ఏ గైడ్ లైన్స్ అయితే చెప్పామో అవన్నీ నువ్వు ఫాలో అవ్వు మీ బ్యాంక్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా కేవైసీ తీసుకో వాటన్నిటి మీద నిఘా పెట్టు ఫినాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్స్ యూనిట్ అనే దాన్ని పెట్టు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్ట్లో మనీ లాండరీకి సంబంధించి టెరరిస్ట్ ఫైనాన్స్కి సంబంధించి నువ్వు చట్టాలు చేయి అని చెప్పి ప్రతి కంట్రీకి చెప్తుంది ఏదైనా ఒక కంట్రీ చేయకపోతే దానికి ఫస్ట్ నోటీసులు పంపిస్తుంది అప్పటికీ అది చేయకపోతే దాన్ని గ్రే లిస్ట్లో పెట్టేస్తుంది గ్రే లిస్ట్లో పెట్టేసి దానికి ఒక టైం లిమిట్ అనేది ఇస్తుంది ఆ టైం లిమిట్లో కూడా ఆ కంట్రీ చేయలేకపోతే దాన్ని అప్పుడు బ్లాక్ లిస్ట్లో పడేస్తుంది ఏ కంట్రీస్ అయితే గ్రే లిస్ట్లో అండ్ బ్లాక్ లిస్ట్లో ఉంటాయో వాటికి ఐఎంఎఫ్ నుంచి వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ నుంచి ఆల్ యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి ఎటువంటి ఫండ్స్ అనేవి రావు ఎటువంటి హెల్ప్ అనేది రాదు సో ఎకనామిక్గా చాలా వీక్ అయిపోతుంది ఒక కంట్రీ సో అందుకని ఏ కంట్రీ అయినా గ్రే లిస్ట్లో బ్లాక్ లిస్ట్లో ఉండడానికి ఇష్టపడదు ఉండకూడదు అది ఆ కంపెనీ యొక్క ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్కి ఆ కంట్రీ యొక్క ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్కి ఇంపార్టెంట్ కాదు సో ప్రజెంట్ ఈ ఎటోరియల్లో దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే పాకిస్తాన్ని రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనేది గ్రే లిస్ట్లో పెట్టింది ఎందుకు పెట్టింది అంటే పాకిస్తాన్
ఎందుకంటే లష్కరే తోయబా జైషే మొహమ్మద్ హిజ్బుల్ ముజాహిద్దీన్ ఇలాంటి వాటన్నిటినీ కూడా ఫినాన్సింగ్ వెళ్తోంది త్రూ పాకిస్తాన్ బ్యాంక్స్ ఓన్లీ సో అందుకని అది గ్రే లిస్ట్లో పెట్టింది సో అప్పుడు డెడ్ లైన్ ఏం పెట్టింది సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సో మొన్న సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి డెడ్ లైన్ కూడా అది ఫుల్ఫిల్ చేయలేకపోయింది పాకిస్తాన్ అందుకని మొన్న ఫిబ్రవరిలో ఈ మంత్లోనే ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ యొక్క యాన్యువల్ మీటింగ్ జరిగినప్పుడు మళ్ళీ అప్పుడు పాకిస్తాన్ యొక్క ప్రోగ్రెస్ ఎంతవరకు వచ్చిందని చూస్తే ఫోర్టీన్ పాయింట్స్ ఫోర్టీన్ బై ట్వంటీ సెవెన్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ టాస్క్స్లో ఫోర్టీన్ టాస్క్సే చేసింది అందుకని స్టిల్ అది ఇంకా గ్రే లిస్ట్లోనే పెట్టింది జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వరకు పాకిస్తాన్ అనేది గ్రే లిస్ట్లోనే ఉంటుంది అని చెప్పి ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనేది చెప్పింది సో అందుకని మనం ఇండియా ఏమంటుంది అంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు ట్రంప్ విజిట్ కానీ లేదా ఎఫ్ఏటీఎఫ్లోనే కానీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అనేది పాకిస్తాన్కి ఒక రకంగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఎందుకని అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్కి ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి సంబంధించిన పీస్ టాక్స్కి కానీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వేషన్కి కానీ ఈ పాకిస్తాన్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది అలాగే పాకిస్తాన్ అండ్ చైనా అనేవి ఫ్రెండ్స్ బాగా అలాగే మలేషియా కూడా పాకిస్తాన్కి బాగా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అందుకని సో వీటన్నిటిని కూడా ఇండియా మేనేజ్ చేసుకుంటూ పాకిస్తాన్ మీద ఆ ప్రెషర్ అలాగే ఉండేలాగా చూస్తేనే పాకిస్తాన్ దాని యొక్క టెర్రరిస్ట్ ఫినాన్సింగ్ అనేది ఆపుతుంది ఎందుకంటే ఇలా గ్రే లిస్ట్లో పెట్టడం వల్లే రీసెంట్గా ఈ ఫోర్టీన్ పాయింట్స్ పెరగడానికి కారణం ఏంటి అంటే హఫీ సయ్యద్ నీ రీసెంట్గా మనకు కన్విక్ట్ చేసింది పాకిస్తాన్ సో అతను నేరగాడు నిర్దోషి అని దోషిగా నిరూపించింది అతనికి శిక్ష విధించింది సో అందుకని ఇవన్నీ ఇలాంటివి ఇంకా చేస్తుంది పాకిస్తాన్ దాని మీద ప్రెషర్ ఉంటే అన్న ఉద్దేశంతో ఇండియా దాని మీద ప్రెషర్ ఉండాలి అని ఎడిటోరియల్లో చెప్తున్నారు మరి ప్రజెంట్ ఏమేమి ప్ర ఫోర్టీన్ కంట్రీస్ ఏమున్నాయి గ్రే లిస్ట్లో అలాగే బ్లాక్ లిస్ట్లో టూ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఏమేంటివి అంటే నార్త్ కొరియా అండ్ ఇరాన్ వాళ్ళ యొక్క అణువి బాగా బ్రీచ్ చేస్తున్నారు ఇరాన్ కూడా చాలా దాడులు అవి చేస్తోంది సో దా ఉద్దేశంతో ఇవి రెండు కూడా బ్లాక్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనం ఎడిటోరియల్లోకి వెళ్దాం లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం కీప్ అప్ ద ప్రెషర్ ద ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ మస్ట్ కంటిన్యూ టు హోల్డ్ పాకిస్తాన్ టు అకౌంట్ ఆన్ టెర్రరిజం అకౌంట్ ఆన్ టెర్రరిజం అంటే అది చేస్తున్న టెర్రరిజం అది సపోర్ట్ చేస్తున్న టెర్రరిజం ఏదైతే ఉందో దానికి అకౌంటబుల్ అంటే జవాబుదారీతనంగా ఉండేలాగా చూడాలి పాకిస్తాన్ అప్పుడు ఎప్పుడు అంటే దాని మీద ఈ ప్రెషర్ అనేది పెట్టినప్పుడే అది అలా ఉంటుంది అది ఇంకా ఒక్కొక్క స్టెప్ ఇప్పుడు హఫీ సయ్యద్ని అరెస్ట్ చేయించింది అలాగే ఒక్కొక్క స్టెప్ తీసుకుంటుంది సో ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ అనేది పెట్టాలి ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ ఏంటది ఇక్కడ ఎఫ్ఏటీఎఫ్ సో ద డెసిషన్ బై గ్లోబల్ వాచ్ డాక్ గ్లోబల్ వాచ్ డాక్ అంటే మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా హవాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయా మనీ లాండరింగ్ జరుగుతుందా ఫినాన్షియల్ టెర్రరిజం జరుగుతుందా అని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వాచ్ డాగ్ అంటారు ఆ వాచ్ డాగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అది ఇట్ ఇట్స్ ప్లీనరీ క్లీనరీ అంటే దానికి సంబంధించిన రీసెంట్ మీటింగ్ ఇన్ ప్యారిస్ ప్యారిస్లో లాస్ట్ వీక్లో జరిగిన మీటింగ్లో గ్రే లిస్ట్లోనే పెట్టాలి ఫర్ మానిటరింగ్ ఇట్స్ రికార్డ్ అగేనెస్ టెర్రర్ ఫినాన్సింగ్ వాజ్ నో సర్ప్రైజ్ మనకి సర్ప్రైజ్ అయ్యేం లేదు ఎందుకంటే మనకందరికీ తెలిసిన విషయమే వైల్ ద పాకిస్తాన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఎట్ టు కంప్లీట్ ద ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ యాక్షన్ ప్లాన్ సో ట్వంటీ సెవెన్ టాస్క్స్ ఇచ్చింది కదా ఆ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ దాంట్లో ఫోర్టీనే కంప్లీట్ చేసింది సో ఇంకా కంప్లీట్ చేయాల్సిన ఉన్నాయి దానికి జూన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఇచ్చింది ఇప్పటి వరకు కంప్లీట్ చేయలేదు అకార్డింగ్ టు ద ఎఫ్ఏటీఎఫ్ మేడ్ సమ్ ప్రోగ్రెస్ కొంచెం ప్రోగ్రెస్ని పెట్టింది అంటే ఇదివరకు ఫైవ్ పాయింట్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ పాయింట్స్కి వచ్చింది యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ద థర్టీ నైన్ మెంబర్ గ్రూప్ ఎఫ్ఐటిఎఫ్లో మెంబర్ గ్రూప్స్ అన్ని థర్టీ నైన్ దట్ ఇంక్లూడ్ ఇండియా డిసైడెడ్ టు ఎక్స్టెండ్ పాకిస్తాన్స్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డెడ్ లైన్ అంటిల్ ట్వంటీ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ సో సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు మొన్న డెడ్ లైన్ ఉంది దాన్ని జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వరకు పొడిగించారు చూద్దాం ఈ ఫోర్టీన్ అనేది పెరిగి ట్వంటీ సెవెన్ బై ట్వంటీ సెవెన్ అవుతుందేమో అని యాక్షన్స్ పాకిస్తాన్ స్టిల్ నీడ్స్ టు క్యారీ అవుట్ ఇంకా పాకిస్తాన్ చేయాలి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఏంటి ఇంక్లూడ్ టైటనింగ్ సెక్యూరిటీ అండ్ బ్యాంకింగ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ సెక్యూరిటీని పెంచాలి బ్యాంకింగ్ రెస్ట్రిక్షన్స్లో ఉన్న లూప్ హోల్స్ని తీసేయాలి త్రూ విచ్ డెజిగ్నేటెడ్ గ్రూప్స్ ఇంక్లూడింగ్
వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ప్రాసిక్యూషన్స్ వాళ్ళకి శిక్షలు విధించాలి అండ్ శాంక్షన్ ఎంటిటీస్ దట్ ఆర్ ఫ్లౌటింగ్ ద యుఎన్ఎస్ఈస్ రూల్స్ ఫ్లౌటింగ్ అంటే ధిక్కరించడం ఎవరైతే యుఎన్ఎస్ఈ యునైటెడ్ స్టేట్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ యొక్క రూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ధిక్కరిస్తారో వాళ్ళకి వాటిని టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్గా డెజిగ్నేట్ చేయాలి ద ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ యాక్షన్ ఫోర్స్ ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ చైర్మన్ రీసెంట్గా ఏమని చెప్పారు అంటే ఫైనల్ కామెంట్ పాకిస్తాన్ మస్ట్ కంప్లై విత్ ఆల్ ద సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్స్ సో జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అనేది డెడ్ లైన్ పెట్టారు కదా అప్పటికల్లా ట్వంటీ సెవెన్ బై ట్వంటీ సెవెన్ రీచ్ అవ్వాలి పాకిస్తాన్ కంపల్సరీగా ఇట్ హ్యాస్ క్లియర్ ఎడ్ అబౌట్ ఫోర్టీన్ ప్రజెంట్ ఫోర్టీన్ ఉంది ఈ నెక్స్ట్ ఫోర్ మంత్స్ వచ్చే ఫోర్ మంత్స్లో ఫినాన్షియల్ స్ట్రిక్చర్స్ బై బీయింగ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద బ్లాక్ లిస్ట్ స్ట్రిక్చర్స్ అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకవేళ అది క్లియర్ చేయకపోతే అది ఫినాన్షియల్గా ప్రాబ్లమ్స్ని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది సో బ్లాక్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది పాకిస్తాన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ కంట్రీస్ ఆన్ ద గ్రే లిస్ట్ ప్రస్తుతం ఎయిటీన్ కంట్రీస్ అనేవి గ్రే లిస్ట్లో ఉన్నాయి అందులో పాకిస్తాన్ ఒకటి ఇరాన్ నార్త్ కొరియా బ్లాక్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి ద ఎఫ్ఏటిఎఫ్ షార్ప్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా చెప్పింది yet according to the force consensus rules pakistan believes it might be able to slip through the deadlines if it is able to ensure that the three countries china turkey malaysia which have pledged support veto any move to blacklist it financial action task force lo members aina e turkey malaysia evaithe unnayo china వీటి సపోర్ట్ ఉంటే చాలు నేను ఇవి రీచ్ అవ్వకపోయినా పర్లేదు నేను ఈ గ్రే లిస్ట్లోంచి బయటకు వచ్చేయచ్చు అని ఒకవేళ పాకిస్తాన్ అనుకుంటుందేమో అది రాంగ్ అని క్లియర్గా చెప్పారు ఎఫ్ఏటిఎఫ్ చైర్మన్ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ యొక్క షార్ప్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో అది సో ఆ వీటో వీటో అంటే మేము నో చెప్పచ్చు లే పాకిస్తాన్ బ్లాక్ లిస్ట్కి వెళ్ళిపోతుందంటే మేము నో చెప్పచ్చు ఈ త్రీ కంట్రీస్ నో చెప్పేస్తాయి అన్న ఉద్దేశంలో పాకిస్తాన్ ఉండకూడదు ఆ ట్వంటీ సెవెన్ బై ట్వంటీ సెవెన్ అనేది చేయాల్సిన టాస్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని యొక్క మనీ లాండరింగ్ హవాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ని తీసేయడం ఈ టెర్రరిస్టులు దాని యొక్క బ్యాంకింగ్ని యాక్సెస్ చేయకుండా ఆపడం ఈ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ని గుర్తించడం వాళ్ళని ప్రాసిక్యూట్ చేయడం వాళ్ళని శిక్షించడం సో ఇవన్నీ కూడా ఈ ట్వంటీ సెవెన్ బై ట్వంటీ సెవెన్ రీచ్ అవ్వడానికి పాకిస్తాన్ చేయాల్సిన పనులు సో పాకిస్తాన్ నాకు వీళ్ళు ఉన్నారు నేను చేయకపోయినా పర్లేదు అనుకోవడానికి లేదు పాకిస్తాన్ ఆల్సో అపియర్స్ టు హ్యావ్ బెనిఫిటెడ్ ఫ్రమ్ ప్లేయింగ్ ఏ రోల్ ఇన్ యుఎస్ తాలిబాన్ ట్యాక్స్ టాక్స్ as it seems the us and its allies are not enforcing the deadline to complete the action plan as before us taliban talks lo pakistan important kada ani cheppi us ki favorable ankodaniki ledu a senior us official statement even cheparu january lo ante welcoming pakistan's progress in its fatf commitments may have set the stage for the first plenary decision so pakistan athe koncham improve ayindi ani cheparu while the fatf's chairman wording was strong kani ఎఫ్ఏటిఎఫ్ చైర్మన్ మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్గా చెప్పారు ఇంప్రూవ్ అయినా కానీ బట్ కంప్లీట్గా ట్వంటీ సెవెన్ బై ట్వంటీ సెవెన్ ఫిల్ చేయాల్సిందే ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సిందే సో దాన్నే రిపీట్ చేస్తూ చెప్పారు ఇట్ వాజ్ ఎ రిపిటీషన్ ఆఫ్ ద థ్రెట్ హీ సర్వ్డ్ పాకిస్తాన్ లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ దర్ ఇస్ అ డేంజర్ దట్ పాకిస్తాన్ అ కంట్రీ దట్ హ్యాస్ నాట్ సస్టైన్డ్ ప్యూనిటివ్ యాక్షన్ ప్యూనిటివ్ అంటే దానికి ఏ యాక్షన్ తీసుకోవాల్సో ఉందో ఆ యాక్షన్ తీసుకోలేదు అగేనెస్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ డెజిగ్నేట్స్ టెర్రరిస్ట్ అండ్ ఎంటిటీస్ ఆ పాకిస్తాన్ గడ్డ మీద ఉన్న థౌజండ్స్ ఆఫ్ టెర్రరిస్ట్ అలాగే ఎంటిటీస్ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి పట్ల ఎటువంటి చర్య తీసుకోలేదు విల్ ఫీల్ ఇమ్యూనిటీ ఫ్రమ్ ద ప్రాసెస్ ఇక పాకిస్తానీస్ కోర్ట్స్ హర్ రీడ్ కన్విక్షన్ సో అందుకని ఏం చేసింది పాకిస్తాన్ రీసెంట్గా ఏదో మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకుందామని చెప్పుకోవాలి ఫిబ్రవరిలో దీని మీటింగ్ జరుగుతుంది ఎఫ్ఏటి ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీక్ జరిగింది కదా సో జరిగే ముందే మనం ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఉద్దేశంతో పాకిస్తాన్ కోర్టు అనేది తొందర తొందరగా ఈ హఫీ సయ్యద్ని లష్కర్ ఏ తోయిబా చీఫ్ని అరెస్ట్ చేసి దోషిగా ప్రూవ్ చేసింది సో ఇది చాలా కమాండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అది మనం చాలా చెప్పుకోదగ్గ విషయం సో అలాంటివి ఇంకా చెయ్యాలి పాకిస్తాన్ అంటే దాని మీద ప్రెషర్ ఉండాలి అదే ఎడిటోరియల్లో చెప్తున్నారు అండ్ ఇట్ షాకింగ్ సబ్మిషన్ టు ఎఫ్ఏటిఎఫ్ దట్ ఇట్ కెనాట్ ట్రేస్ మసూద్ అజర్ మసూద్ అజర్ని మాత్రం మేము ట్రేస్ చేయలేకపోతున్నామని చెప్పడం మాత్రం చాలా షాకింగ్ మస్ అది ఆ చా ట్రేస్ చేయలేకపోతున్నామని చెప్పడం ఏదైతుందో దాన్ని స్క్రూటినైజ్ చేయాలి దాన్ని పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది బై ఇంటర్నేషనల్ బాడీ అంటే 
So it is necessary that India raises the need to continue to hold Pakistan to account on terror. So India, idhi chappal sna osro mande intente Pakistan na terrorist terrorism mida cherial these kune laga then mida pressure ani the unchal sna osro mundi and not flagging attention. Flagging attention intente matra doora kunda unte bound in the United States. The FATF process has begun to extract result from Islamabad. Islamabad means the result of the FATF has been given to the FATF. 5 points and 14 points. So, 14 points and 27 points are also given to the FATF. So, in this case, the US has been given to the US. There are many things that we have to ask India to ask India to ask India to ask India. India raises the need. So, that's what we have said in the US. So, इपुर एफएटीएफ गोरिंच मानो माइंड मैप चूसा है कथा सो मेरे माइंड मैप पाइपो इन तरह वाता ओके सारी मेरे मोतम अन्य ऑफ चेसेस पकन पेटेस को नहीं माइंड लोने असल एफएटीएफ एंड एंटी दन फुल फॉर्म एंटी ये वर्ष तापें चारो ये इन दुकु ये एंटी कथा हने ओके सारी मेरे माइंड लो अनुकूटे चाला दमी क Youth is the advantage of India in India. So, I have to explain the editorial line to line, but I have to explain the basic idea. It is very easy to have a vocabulary, but it is very easy to have a vocabulary. What I have to say is, Demographic Dividend. Demographic Dividend. India, as a matter of demographic dividend, number of working age people by number of non-working age people. So, if you have more than the working age, there will be a demographic dividend. Here, youth is more than the youth. In the coming 5 decades, in the coming 5 decades, in the coming 5 decades, in India, in 28 years, in India, in the average age, in the present age, in the average age, 28 years. That is why we are young age. Why? China is 37 years old. In the West Europe, it is 45. कहीं माने कि यूथ एक कौन है तो अपुरी इंडिया लोने का था एवरेज एज 28 इयर्स आयना पुरु सो अंध कहीं यूथ आने दानी बनम इंडिया के एडवांटेज का तीस कॉल है तो कहीं यूथ आने वाले वर्किंग एज का था वर्किंग एज ने जनरल का 15 इयर्स तो मध्य पेट को नहीं 61 इयर्स दा का कोड़ा वर्किंग एज दा क ये पूरा उतने ही डेमोग्राफिक डिविडेंट आने दी माने कि इकोनॉमिक गा इंडिया ग्रोथ आउट आने के एप्पड़ यूज़ आउट उन्हें अंडे ओनली ओनली विथ सस्टेनेबल पॉलिसीज़ अंडे इंडिया आने दी कुने पॉलिसीज़ पेटाली सस्टेनेबल पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स एंड तभी अंडे ऑलरेडी केरला गानी लेदा मिगले ने एजुकेशन हेल्थ कावाली हेल्थ इनके एम कावाली बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कावाली फर्स्ट ओके तन पुट्टे डो अतन की फर्स्ट माल न्यूट्रिशन लेकर उन्ना उन्डाली अनेट का ना इम्पोर्टेंट माल न्यूट्रिशन अंटे पोषक आहार लोपम लेकर उन्ना उन्डाली सो इन नाल गु लेकर उन्ना उन्ना डाने की मन भारत प्रबुद्धम ये लांट हेल्थ बाउंड है नहीं कदा ऑब्वियसली वाल चादू कुने आवकास मुंटन नहीं असल चादू कुंटे नहीं कदा वाल उद्योगन चेसे आवकास मुंटन नहीं आउद्योगन चेडा नहीं कोड़े कावल से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कल्पिन चाली इंफ्रास्ट्रक्चर अंटे वाले की मंच का स्कूल्स अवन्य उन्नेला शुरुडम हॉस्पिटल्स उन्नेला so, women people are also working people. This is the same thing. Women working people are also working women health. We have to take care of women health. We have to take care of women health. We have to take care of women health. Women have to take care of women health. So, women have to take care of women health. So, women have to take care of women health. So, that youth is healthy. Family is healthy. So, we have to talk about the points in our prayer. We have to take care of the sustainable policies and programs. So, in India, we have to take care of our average age in the average age. We have to take care of our youth in India. So, we have to take care of our youth in India. We have to take care of our youth in India. We have to take care of our youth in India. That's what we have to say in the editorial. 
సో ఎడిటోరియల్స్ మీకు అర్థమైతే ఇది మీకు హెల్ప్ అయితే అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పడం ఏదైతే హెల్ప్ అయితే సో ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే మీ రెస్పాన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీ సజెషన్స్ కానీ కామెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే